Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine et nous allons voir l'implication des États-Unis dans cette guerre. L'implication des États-Unis dans cette guerre à travers, à travers des combattants étrangers. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque Ali Jaïd Zebegovic. Cette guerre qui, je vous rappelle, a fait, en tout cas pour ce qui est croate, bosniaque et serbe, à peu près 120 000 morts. Et voici un personnage que vous connaissez bien si vous me suivez sur YouTube. Il s'agit de Madeleine Albright. Ouais, Madeleine Albright. Cette femme a joué un rôle principal dans ce qui est de la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Là voici à Sarajevo, ambassadrice d'honneur. Mais rappelez-vous ce qu'elle disait des enfants, des enfants irakiens qui étaient morts à cause des sanctions américaines sur Saddam Hussein. Rappelez-vous de ça. Cela fait plus d'enfants morts qu'à Hiroshima. Qu'en pensez-vous Cela en vaut-il le prix C'est un choix très difficile. Mais nous pensons que c'est un prix à payer. 1990, c'est une date importante à Tuzla. Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. C'est le président bosniaque qui parle. Mais Izet Begovic ne parle pas au nom de tous les Bosniaques. Un tiers d'entre eux sont serbes. Ils veulent que la Bosnie demeure dans la Yougoslavie, où vivent la plupart des serbes. Au Parlement, leur leader lance un avertissement. L'application de l'Allemagne auprès de la Croatie pèse, pèse beaucoup dans l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Il faut préciser qu'au début de ces tensions, la Croatie était déjà indépendante, c'est-à-dire en 1991. The Germans bludgeoned the rest of the community into recognizing the rebel republics. They'll recognize Slovenia and Croatia on Thursday, regardless. Es hat sehr viele Spekulationen gegeben. Die Bundesregierung könne in dieser Frage isoliert sein. Aber es war eine sehr, sehr schwierige la Croatie a voté pour son indépendance. Les Bosniaques veulent la même chose. Pendant des siècles, musulmans, serbes et croates ont vécu ici ensemble. Ils doivent désormais décider de leur avenir. La moitié des républiques yougoslaves ont opté pour l'indépendance. Maintenant, c'est aux Bosniaques de choisir. Mi smo sami sebe doveli 
On avait créé une situation dans laquelle la Bosnie était condamnée. La quasi-totalité des Serbes voulaient rester dans la fédération yougoslave. Mais les musulmans et les croates voulaient en sortir. Le président Izet Begovic organise donc un référendum sur l'indépendance. Et comme les musulmans et les croates sont majoritaires, sa volonté l'emporte. Comment la guerre a-t-elle commencé Ce sont les nationalistes qui ont foutu le bordel avec leurs élections. Il pense certes qu'il y aura des troubles, mais ne se doute pas qu'ils viendront de son propre camp. Tout commence lors d'un mariage serbe, quand les invités arrivent. Un musulman tue le père du jeune marié. La nuit même, les serbes se vengent. Leurs miliciens érigent des barricades dans toute la capitale bosniaque. Une grande manifestation est organisée pour la paix à Sarajevo. En effet, la plupart des Bosniens ne veulent pas la guerre. Ils se méfient de tous les extrémismes, aussi bien du président bosniaque que des extrémistes serbes. Predsjedniče Karadžiću, predsjedniče Izetbegoviću, e, kao ljudi koji predvodite dva naroda, vi znate koja je u ovom trenutku vaša odgovornost. Mi apelujemo u ime javnosti koja se javlja masovno telefonima i koja predlaže vaš sastanak. Izetbegović demande à la police et aux milices bosniaques de défendre le pays. Le lendemain matin, des milliers d'habitants de Sarajevo descendent dans la rue pour exiger la paix. Il voit la tradition de tolérance de la ville, où le nombre de mariages mixtes est le plus élevé de toute la Yougoslavie, en danger de mort. Ils investissent le Parlement. Il s'oppose au nationalisme, disait Begovic comme de Karadzic. Le leader serbe les observe depuis son bureau de l'Olidéine, juste en face. Mais, problème, la foule se précipite vers le QG de Karadzic. Karadzic, le serbe. Et le docteur Karadzic appelle des policiers et ceux-ci, malheureusement, tirent. Il y aura six morts. Très vite, la police d'Izet Begovic reprend le contrôle du centre, son bastion. Je ne voulais pas prendre place. Moi, vraiment, je ne voulais pas faire la guerre. J'avais voté au référendum pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Nous ne voulions pas être dirigés par des gens qui usent de leur pouvoir. Par exemple, Slobodan Milosevic, qui ne voulait pas voir la Bosnie comme le creuset de toute la nation, avec des Croates, des Serbes et des Bosniaques. Les Serbes se décident à lancer l'assaut contre Sarajevo. Et d'un seul coup, j'ai été obligé de prendre un uniforme, de prendre une arme, une arme que je n'avais jamais voulu prendre. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle. Direction la France.
Paris, Paris. Paris, Paris mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastose dans la tête. Welcome. Welcome. This is the Dublin place. Welcome. Yes, I know. Attaquant sur trois côtés, les forces serbes, appuyées par les chars et la puissance aérienne de l'armée fédérale, convergent vers le centre. L'ONU arrive à Sarajevo. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où Ah, je ne peux pas vous dire. Ici, on ne sait pas trop quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Alors, en quelques mois, l'armée bosniaque est absolument débordée par la pression serbe. Une internationale islamiste est créée. Ses combattants viennent du monde entier. C'est dans un pays qui pratique un islam ouvert et tolérant qu'arrivent les premiers moudjahidines. Il y avait une sorte d'agence humanitaire appelée l'Agence d'aide au Tiers-Monde, la TWRA. Cette agence a été fondée par un homme d'affaires soudanais qui connaissait Osama Ben Laden depuis bien longtemps. Et ce sont eux qui organisaient l'acheminement des Moudjahidines en les faisant venir sous le couvert de membres de l'association. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque Ali Jaid Zebegovic. Début 1992, Eman Awan est aussi chargé d'accueillir les nouvelles recrues. Ce qui nous motivait tous, c'était de venir en aide aux musulmans bosniaques, nos frères de religion. Mourir au nom d'Allah pour aider l'un de ses frères, c'est pour un vrai musulman la plus grande des motivations. Mais pourquoi et comment ces volontaires sont-ils arrivés, arrivés en Bosnie-Herzégovine Certains avancent que les états unis ont mis un vrai coup de pouce. Fin 1992, les volontaires comme Eman se comptent déjà par centaines. Derrière ce flot incessant, la CIA. Pour les Américains, ces combattants sont une formidable aubaine. Ils vont servir leurs intérêts à la place des Marines de l'US Army. Les Américains voulaient affaiblir le continent européen en créant un incendie dans le jardin de l'Europe. Et donc, dans les Balkans. Pour faciliter l'arrivée des Afghans, ils utilisent la Croatie du président Tudjman. Les troupes sont acheminées par le port de Split et se rendent au front avec la bénédiction des Croates. Au début... Pendant de longues années, j'ai été le directeur des services secrets au sein du commandement de l'armée de Bosnie, et ce jusqu'en 2002. Je sais donc de sources sûres, à travers les nombreux contacts que j'ai eus avec la CIA et les autres services de renseignement, que les Afghans étaient acheminés grâce à un accord passé avec l'armée croate, c'est-à-dire le président Tujman lui-même. Le but était de provoquer le chaos et la guerre. Pour mener leur campagne guerrière, les Américains vont s'appuyer sur les riches monarchies pétrolières. Armes, troupes et équipements sont acheminés avec l'appui de la CIA. Mais les fonds viennent de pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou même l'Iran. Comme vous allez le voir sur ces images, ils sont reçus officiellement 
par le président Bosniak. Le côté opérationnel de la brigade est pris en main par Abou El Mali, un Algérien que l'on surnommera le petit Ben Laden en raison de son extrémisme. Le général Morillon dirige l'ONU à ce moment-là. Il vient à Srebrenica voir la population musulmane qui s'est réfugiée dans la ville. Srebrenica, danas modern grad, jedna od najstarijih naseobina u našoj zemlji. Nepregledne šume i obilje vodenih izvora privukli su ljude da ovdje osnuju svoja staništa. Dans les premiers mois de la guerre, Srebrenica est devenu le refuge de milliers de musulmans chassés de chez eux. Les forces serbes ont alors assiégé la ville. Au printemps 1993, ils lancent leur offensive finale. J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait de balayer la région et de la vider. En disant, c'est fini maintenant... Euh... Ces types-là nous ont fait trop de mal. Le général Morillon prend personnellement le commandement d'un convoi alimentaire destiné à Srebrenica. Donc j'ai tout fait à ce moment-là pour leur dire « Vous me dites que vous voulez la paix, je veux bien vous croire, je vous crois sincère. Montrez votre sincérité, laissez-moi aller là-bas. » Les Serbes cèdent. Morillon pourra entrer dans Srebrenica. <rires> Et ayant affirmé les droits d'accès des Nations Unies, Morillon repart pour son quartier général de Sarajevo. La foule s'amasse. Certains nous remettaient des lettres, d'autres nous demandaient de contacter des gens. Et puis on a mis les moteurs en marche et on est parti. Et on avait vraiment l'impression de se défiler. Je ne sais pas si on était otage ou prisonnier, mais en tout cas, on ne pouvait plus bouger. La manifestation n'est cependant pas aussi spontanée qu'il y paraît. J'avais envoyé un message codé à notre commandant qui disait « Bloquez Morillon à Srebrenica » jusqu'à ce qu'il garantisse la sécurité de la population là-bas. Deux jours durant, Morillon est retenu dans le bâtiment de la Poste. Il lui faut s'échapper. Il m'a dit, as-tu un drapeau J'ai dit oui. Un drapeau de l'ONU Oui. Formidable. Il m'a dit, il me faut un porte-voix. Quelqu'un en a-t-il un Et on en a trouvé un. Alors le général, avec la voix de quelqu'un qui fume 40 d'Abidov par jour, a hurlé dans son porte-voix. Il a décidé de rester. On pensait tous qu'on était prisonniers. Mais le général a retourné la situation et ils applaudissaient. Le général Morillon a pris beaucoup de risques. Je crois que si on les réécoutait, un certain nombre de choses qu'il a dites sur l'instant pouvaient induire en erreur, voire même excéder un peu la limite. De fait, la promesse de Morillon est rapidement mise à dure épreuve. Good evening. The battle for Srebrenica tonight appears to be over. Only the terms of the surrender remain to be worked out. The Security Council is meeting as we go on air in an atmosphere of extraordinary confusion. Le général Morillon les avait mis dans une situation terriblement inconfortable, où pour la première fois, ils étaient réellement impliqués dans la confrontation avec Belgrade et les Serbes, ce qu'ils ne voulaient pas. Le texte final sonne très dur, mais les Européens ont gagné. Ils ont fait barrer le mot sanctuaire. Et au lieu de défendre la ville contre les Serbes, les Nations Unies demandent simplement aux partis en guerre de la traiter comme une zone de sécurité. Les Croates qui avaient laissé pendant très longtemps l'international islamiste passer par la Croatie pour s'infiltrer en Bosnie-Herzégovine en ont assez. Ils en ont assez, ils ont eu 
des soldats de tuer, d'égorger, ils en ont marre. Ce qu'ils voulaient, c'est mener un djihad contre tous les chrétiens. D'ailleurs, les djihadistes finissent par se retourner contre leurs alliés croates, des chrétiens. Au printemps 1993, excédés, les croates coupent les voies d'acheminement qui traversent leur territoire et font prisonnier plusieurs moudjahidines. Leur réponse va être cinglante. Les volontaires étrangers, à ce moment-là, se retournent contre leurs anciens amis. Quelques semaines plus tard, lors de deux opérations spectaculaires, le commando enlève quatre membres des services secrets croates, six soldats, ainsi que le commandant en second de l'armée croate. Ces otages, ici à l'image, vont être détenus dans un lieu tenu secret. Mais surtout, le 15 avril 1993, les Moudjahidines s'offrent une prise de choix. Le commandant en chef des forces croates en Bosnie. Le commandant va se plier à une humiliante mise en scène. Cette mise en scène filmée ne va pas s'en rappeler les vidéos d'otages qui deviendront une arme de propagande redoutable au profit d'Al-Qaïda. Excédés, les Croates, les Casques Bleus et même les Bosniaques vont ordonner aux Moudjahidines de relâcher leurs otages. Dans les montagnes des Balkans, la traque est lancée. On veut retrouver les ravisseurs. Sans succès. En mai 1993, les Croates, la force internationale et les Bosniaques capitulent. L'échange des prisonniers a lieu sous l'égide des Nations Unies. Le symbole est fort. Face à cette situation, le président croate Franjo Tuzman a coupé tous les soutiens aux musulmans qui participaient à la guerre civile en Bosnie. Mais le nouveau président américain, Bill Clinton, a fait pression sur le président croate Franjo Tuzman pour qu'il arrête ce blocus et permette aux armes et aux nouvelles recrues de transiter jusque sur le front bosniaque. Et ce, même si celles-ci étaient des combattants d'Afghanistan qui venaient avec le soutien d'Oussama Ben Laden. Alors les Bosniaques acceptent finalement la création d'une brigade de Mujahideen. Nous sommes le 13 août 1993. Le président bosniaque veut féliciter ces combattants pour leur courage. Mais pourtant, cette brigade s'est vraiment illustrée pour ces crimes de guerre, pour ces massacres de population. Voici ce qu'il se passait au camp de Gostovic. Des Moudjahidines jouaient au foot avec la tête d'un ennemi devant une foule impassible. Mais la cruauté des Moudjahidines ne se limite pas aux ennemis. Même lorsqu'ils se trouvent avec les militaires bosniaques, dont ils sont pourtant les alliés, ils sèment la terreur. Nos unités de la 28e division se sont rencontrées avec la brigade des El Moudjahidine, pas très loin du village, près de l'école. Nous avions dix prisonniers, des soldats de l'armée serbe de Bosnie, je crois. Les forces Moudjahidines avaient arrêté une vieille femme. Dans ce face-à-face, -face, nous en sommes venus. 
calme les choses. Il voulait nos prisonniers. J'ai donc dit à mon second de les emmener loin d'ici afin de les sauver. Pendant ce temps, les Moudjahidines ont commis des atrocités sur la vieille femme qui avait plus de 75 ans. Ils l'ont égorgée. Puis ils ont commencé à insulter nos soldats, disant que nous n'étions pas de vrais musulmans, que nous n'étions pas liés à l'islam. Alors, afin d'éviter la confrontation, je m'en suis sorti par un coup de force. J'ai tiré sur toutes les chopes de bière avec mon pistolet. Quand ils ont vu que j'avais détruit les canettes d'alcool, ils sont partis. Ça a sans doute évité un affrontement sanglant car les fusils étaient prêts à tirer des deux côtés, comme entre deux ennemis. Zastrašivaćemo Allahove subhanahu wa ta'ala neprijatelje i terorisati i dok ne bude Allahova gomnošanu jera gore. Time Magazine exhibe des photos absolument épouvantables de prisonniers bosniaques. C'est une horreur. Là, on croit revenir vraiment, on croit revenir vraiment au camp de concentration de la guerre de 40. Certaines campagnes tiennent de la pure manipulation, comme cette vidéo de prisonniers bosniaques affamés, prise dans un camp serbe. À cette occasion, le président bosniaque Idebegovic et ses conseillers américains ont présenté ces images à l'opinion publique occidentale comme étant celle d'un camp de concentration en Bosnie. Sur la première page de Newsweek ou du Time Magazine, par exemple, on voit des prisonniers musulmans derrière des barbelés, exactement comme à Auschwitz. Et du jour au lendemain, les Serbes sont apparus comme les nouveaux SS, et les musulmans comme de nouveaux juifs. Mais c'était de la manipulation, car il ne s'agissait pas d'un camp de concentration. Sur l'extrait d'origine, les prisonniers expliquent en effet qu'ils sont bien traités et qu'ils sont nourris. Mais le mal est fait. Lord Owen explique à la télévision américaine ce que sera son plan son plan de sauvegarde pour la Bosnie. Il ne s'agissait pas seulement de remettre ensemble, je dirais même raccommoder le pays, mais d'effacer tout nettoyage ethnique. La Bosnie resterait un pays, avec dix provinces, chacune maîtresse de l'enseignement, des transports et ayant sa propre police. Les serbes locaux pourraient ainsi contrôler l'essentiel des territoires conquis. Mais les provinces seraient organisées de telle sorte que les serbes ne pourraient constituer un état séparé. Il arrive à Belgrade et fait cette déclaration. Les Nations Unies lui ont donné une nouvelle arme la menace de sanctions aggravées contre la Serbie et son allié monténégrin s'il ne soutient pas le plan. Ce dimanche matin-là, j'avais pour la première fois le bâton et la carotte. Le bâton, c'était la résolution de l'ONU qui aggravait les sanctions. Et il y avait la carotte qui était le plan lui-même. Pour nous accorder ce que nous voulions politiquement, de manière à ce que nous arrêtions la guerre. L'essentiel pour nous, c'était une égalité de traitement pour tous les groupes ethniques. Et le plan Van Sowell nous l'a garantissé. Le président bosniaque, Alia Izetbegovic, a déjà approuvé le plan, de même que le président Tudjman de Croatie et les Croates bosniaques. Il ne manque plus que les Serbes de Bosnie. J'ai dit à Milosevic, si nous signons, il y aura d'énormes troupes des Nations Unies qui seront déployées ici. 
et nous serons isolés. Mais Owen est convaincu que le président Milosevic, maître du jeu sur le plan financier et militaire, obtiendra leur signature. Dès la fin de la session formelle d'ouverture, Milosevic rassemble les Serbes bosniaques dans sa suite. Il les assure qu'en soutenant le plan, il ne les trahit pas. Karatsic ne saisissait pas tous les avantages de ce plan. Il était beaucoup trop obsédé par les problèmes territoriaux. Milosevic a dit « Es-tu aveugle, Radovan Et Tu ne vois pas que nous disons la même chose Serions-nous si stupides ?» Le lendemain matin, il n'était toujours pas convaincu. Et à midi, toujours pas. Il allait être une heure de l'après-midi. Tout le monde nous pressait d'accepter. Même les garçons qui nous montaient le café nous demandaient « Est-ce que vous allez signer ?» Puis Milosevic a dit à Karadzic « Le moment est venu. » Karatsic a grincé des dents, pris son stylo et signé. L'Assemblée des Serbes de Bosnie, c'est l'échappatoire de Karatsic. Il n'a signé à Athènes que sous réserve de ratification du plan. Les délégués serbes siègent dans leur nouvelle capitale autoproclamée de Pale, une ancienne station de ski. Le premier ministre grec Konstantin Mitsotakis accompagne Milosevic. Karatsic explique dans quelles conditions il a signé le plan. Je leur ai dit que le plan était catastrophique. Mais j'ai dit aussi, l'ayant signé, je dois l'appuyer. Quand nous avons vu ces cartes, Milosevic et moi avons été frappés de stupeur. Nous ne comprenions pas où il voulait en venir. Mladic a présenté deux cartes. Sur la première, on voyait les territoires que nous contrôlions et ensuite il nous a montré en quoi consistaient les propositions Van Soen. Les délégués n'ont pas eu besoin de réfléchir. On voyait tout de suite l'ampleur des territoires que nous devions abandonner. Milosevic prend la parole. On a cru un moment qu'il allait faire changer tout le monde d'avis. Il commençait à accepter nos arguments. Mais il y a eu une suspension de séance. Défiant ouvertement Milosevic, l'Assemblée des Serbes de Bosnie se réunit à huis clos. Milosevic et moi-même avons essayé d'entrer, mais ils ne nous y ont pas autorisés. C'est là que nous avons compris que la décision serait un non absolu. Il n'a pratiquement rien dit, juste nous partons. Et c'est tout. S'il vous plaît, ma voiture. Et voilà. Alors finalement, finalement, grand désespoir, parce que c'était vraiment quelque chose de très intéressant, ce plan. Finalement, le plan sera rejeté. Alors, quelques semaines plus tard, un nouveau front s'ouvre. 
du côté croate, car les Croates en ont assez. Ils veulent également bâtir un État en Bosnie-Herzégovine. Dans le sud, les Croates bosniaques, jusque-là alliés des musulmans, commencent eux aussi à bâtir leur État. Les Croates bosniaques se tournent contre leurs anciens alliés musulmans. La bataille est orchestrée par le commandant en chef de toutes les forces croates. Les musulmans, bien que faiblement armés, résistent. Et l'avance croate est brisée. En représailles, les croates s'en prennent au pont de Mostar, que des musulmans avaient construit 400 ans auparavant. Mais les Américains entrent dans la danse. Ils brandissent l'arme des sanctions, sanctions qui sont déjà actives pour la Serbie, et les Croates s'arrêtent. Le président Tudjman est averti que s'il poursuit sa guerre contre les musulmans, la Croatie subira elle aussi des sanctions. La Croatie se serait ainsi retrouvée isolée dans les Balkans. Ainsi probablement que la Serbie, tout aussi isolée. Et ce n'était pas une perspective particulièrement réjouissante pour un pays comme la Croatie. Les Américains savent que Tudjman veut récupérer ses territoires sous le contrôle des Serbes de Croatie. Et pour ce faire, il a besoin du soutien américain. Le président Tudjman risquait de ne bénéficier d'aucun appui de la communauté internationale pour récupérer les 27% de Croatie sous occupation serbe. Tudjman choisit donc la voie américaine. En quelques semaines, le président Clinton voit sa diplomatie triompher. Les présidents de Croatie et de Bosnie signent une alliance pour mettre fin à l'une des guerres de Bosnie. Il y a une explosion au marché de Sarajevo. Nous sommes en février 1994. Tous les jours, on recevait entre 40 et 50 blessés. Pendant que les blessés sont allongés par terre, l'hôpital est bombardé. Vous êtes censé décider qui opérait le premier. Mais en même temps, il y a des, des enfants qui hurlent. Comment choisir dans des circonstances pareilles Lorsque vous étiez en train d'opérer un blessé, après avoir jugé qu'il avait la priorité, un autre, vous tenez la jambe avec sa main. Mais le temps de passer à l'autre, au second, il était mort. Sa main s'était relâchée. Même 20 ans plus tard, on se souvient de ces situations en se posant toujours la même question. Est-ce que j'aurais pu faire plus Est-ce que je me suis trompé Et le nouveau président des États-Unis décide alors de frapper, de frapper les Serbes. Avec quoi L'OTAN. I have just completed a, a meeting with advisors discussing the, the terrible and outrageous incident in Sarajevo yesterday. Have you decided against air strikes, Mr. President? No. But the authority under which air strikes can proceed requires the common agreement of our NATO allies. Ce qui s'est traduit dès le lundi par le départ de Peter Tarnoff et de moi-même pour l'Europe afin de rencontrer nos alliés et lancer la chose. Ils ont dix jours pour retirer leurs armes lourdes des collines dominant Sarajevo. Il n'y a pas de 
J'ai rejeté l'ultimatum. CD n'aurait fait couvrir la porte à d'autres ultimatums de l'OTAN. Mais, en fait, les Russes interviennent et disent aux Serbes, nous allons arriver avec des troupes et personne ne pourra nous bombarder, nous. Les Serbes acceptent et retirent leurs euh, leur canons. À quatre jours de l'expiration du délai, John Major arrive à Moscou pour une rencontre au sommet. Les Russes sont furieux de la menace de l'OTAN contre leurs amis serbes. Quand l'ultimatum de l'OTAN est arrivé, nous avons eu très peur d'un embrasement général. Quelques heures plus tard, un envoyé spécial arrive dans la capitale des bosno serbes porteur d'une lettre du président russe. They read it aloud. Ils l'ont lu à haute voix et j'ai pu voir l'impression produite sur eux par une lettre dans laquelle le président russe les pressait de faire ce qu'il fallait qu'ils fassent. La Russie leur demandait de ne pas choisir l'affrontement, de reculer et en guise de garantie, nous étions prêts à amener des troupes dans la région. Nous avons rapidement accepté. J'ai pensé qu'il était capital que Yeltsin soit impliqué et que des troupes russes viennent. Le dernier jour de l'ultimatum, des colonnes de troupes russes arrivent. Leur présence dans les zones autour de Sarajevo rend toute frappe de l'OTAN impossible. Les Serbes acceptent alors de retirer leur armement lourd. Mais l'OTAN va intervenir à Gorajde. C'est sa première intervention en Bosnie-Herzégovine et ils vont intervenir malgré la présence des troupes russes. C'est seulement lorsque deux tanks serbes atteignent les abords de la ville que le général Rose demande une intervention aérienne de l'OTAN. Le premier bombardement dans l'histoire de l'OTAN frappe une tente, le PC serbe local. Mais les serbes ne se laissent pas dissuader longtemps. Leur commandant, le général Mladic, riposte en se saisissant de 150 membres des forces de l'ONU sur son territoire. Ils sont désormais ses otages. Il nous a fait comprendre les limites et les difficultés du recours à la puissance aérienne lorsqu'on a des forces exposées sur le terrain. Les Nations Unies envoient une délégation à haut niveau pour négocier la libération de leurs otages. Nous étions arrivés à un accord et nous apprêtions à prendre l'apéritif. Juste après la salade, nous avons reçu un message urgent nous disant que le général Rose essayait de nous rejoindre. En désespoir de cause, le général Rose doit utiliser sa radio en clair pour communiquer avec ses supérieurs. Il leur dit que pendant qu'il festoie avec les leaders serbes, ses troupes de Gorajdé sont sous le feu des tireurs serbes. Ce fut une des aventures les plus surréalistes de ma carrière onusienne. Rose était à Sarajevo, Mladic à l'extérieur de Gorajde. J'étais ici et le représentant de l'ONU juste là. Nous avions deux cartes et deux téléphones. Uh, 
Nous étions dans la salle avec un soldat tenant un Tokiwoki dans lequel on entendait le commandant des Nations Unies envisager de faire bombarder les gens avec lesquels M. Karadzic était justement en train de discuter. J'étais furieux, j'ai demandé à Mladic, mais qu'est-ce que vous fabriquez Le général Mladic répond à son chef que ses armes sont braquées contre la ville et non contre les positions des Nations Unies. Si les soldats des Nations Unies sont bombardés, c'est de leur faute. J'ai insisté en disant que Rose nous disait la vérité. Et puis les Nations Unies ont reconnu que leurs troupes n'étaient pas là où elles auraient dû être. Et l'offensive serbe se poursuit. Cette nuit-là, le gouvernement bosniaque somme M. Akashi et le général Rose de venir s'expliquer. Le 24 avril 1994, Bill Clinton prend la parole. Shelling a hospital, shelling uh, the UN headquarters, taking United Nations hostages when we have never been involved in the war against them, when all we did was to do what we said we would do all along, which is if they threatened our people, we would use air power. Uh, they, are, they are the complete aggressors and wrongdoers. Et le président Clinton exige des frappes aériennes immédiates. J'ai reçu des appels au plus haut niveau, exigeant qu'on fasse la guerre aux Serbes de Bosnie. Mais les Nations Unies ne sont pas d'accord. Seul un homme veut poursuivre les négociations avec les Serbes. L'envoyé spécial des Nations Unies, Yasushi Akashi. Il pensait que lui seul était en mesure d'empêcher une action qui risquait de faire déraper la mission de maintien de la paix. Dans l'Adriatique, 200 avions de l'OTAN sont prêts à prendre l'air. À Belgrade, l'envoyé spécial apparaît aux côtés de Milosevic et Karadzic pour annoncer un cessez-le-feu de plus sous les auspices de l'ONU. Et pendant ce temps, les Afghans de l'international islamiste continuent la guerre aidés par les Américains. Voici ce que font les Moudjahidines. Ils se lancent à l'assaut des lignes ennemies au cri d'Allah et Grand. Avec de tels combattants, des postes réputés imprenables tombent les uns après les autres. Ils étaient d'une brutalité extrême. Cruelle. Ils ne fuyaient devant rien. Et luttaient avec violence. Et rien ne pouvait les arrêter. Et même pas lorsqu'il y avait des populations civiles en face d'eux. Tu n'avais pas le temps de lever les mains pour te rendre, qu'ils te tiraient déjà dessus. Quand tu es face à ce type d'ennemi, tu tires pour tuer ou tu te fais tuer. Le fait qu'ils aient beaucoup de succès militaire, mais aussi en raison de leur brutalité et de leur apparence physique impressionnante, ils n'avaient rien à voir avec les troupes contre qui on avait l'habitude de se battre. Les combattants étrangers veulent imposer la charia dans un pays qui s'y refuse. Et pour cela, ils vont employer la force. Ces documents du tribunal international attestent d'hommes frappés parce qu'ils fument, de bars saccagés car ils vendent de l'alcool, ou de femmes molestées car elles ne portent pas le voile. Les Moudjahidines font aussi fuir les familles qui se baignent dans les rivières à coups de Kalachnikov. Les Moudjahidines, derrière qui se trouvait Oussama Ben Laden, voulaient avant tout créer un califat européen, c'est-à-dire un État musulman régi uniquement par la charia. Mais ils ont dû rapidement se rendre à l'évidence. Les musulmans bosniaques n'étaient pas disposés à vivre sous ces règles strictes. D'ailleurs, ceux-ci étaient en grande majorité des modérés qui avaient vécu en très bons termes avec les Croates et les Serbes, qui étaient tous chrétiens. Ils ont réussi quelques belles opérations militaires. 
Mais au final, tout ce qu'ils ont fait, c'est commettre des atrocités. Ils ne nous ont rien apporté. Malgré l'importance qu'ils avaient au sein de notre armée, ils ne nous ont rien donné de bon. Leurs actes ont juste terni l'image de tous les soldats de l'armée de Bosnie. À l'image de ce colonel, plusieurs hauts gradés bosniaques manifestent leur colère auprès de leur hiérarchie. Mais la brigade El Mujahideen a su se rendre incontournable et le pouvoir fait la sourde oreille. Le président bosniaque Alija Idzebegovic et son gouvernement de l'époque étaient d'accord pour dire que bien qu'ils aient reçu ce dont ils avaient besoin de la part des Afghans, ils avaient aussi reçu beaucoup de choses dont ils se seraient bien passés. En disant ça, il faisait allusion à la radicalisation islamiste et à ces extrémistes qui faisaient la promotion d'idées totalement étrangères à la culture locale. Des idées qui, d'ailleurs, dès le début, n'étaient pas acceptées par les musulmans de Bosnie. Et la guerre continue dans toute son horreur. Habitants et combattants la condamnent, quel que soit leur côté. Voilà, avec cette politique de manœuvre, nous en sommes là. Des hommes innocents s'entretuent. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça va recommencer dans 10 ou 15 ans Voilà mon fils qui arrive A votre santé, que Dieu vous garde Cache ton ventre Mais au contraire, qui veut que je suis fort De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises. Quand je pense à tous ces gâchis. Je ne veux pas la guerre. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour des frontières, pour des nationalités. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Parce que je le répète tout le temps, le problème il n'est pas entre les gens. Il n'y a pas de problème entre les musulmans et les serbes. Il n'y a pas de problème entre les serbes et les croates. Parce qu'ils sont tous bosniaques. Le problème il est chez les hommes politiques. On nous a précipités dans la guerre alors que la paix était encore possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir Je ne sais pas. Et nous voilà en mai 1995. Les lignes de front n'ont pas bougé. La guerre continue, mais les lignes de front n'ont pas vraiment bougé. Et la tension atteint son paroxysme lorsque les Serbes prennent une position clé à Sarajevo. Une position clé qui était tenue par les forces françaises. Et il y a des prises d'otages. Alors moi, je crois que c'est là où la force de l'ONU bascule complètement. À partir de la prise du pont, l'ONU bascule. Et que fait l'ONU Eh bien, c'est simple, les Français reprennent le pont par les armes. Il y a deux morts du côté français et 17 blessés. De l'autre côté, quatre morts serbes et plusieurs prisonniers. Et puis il y a eu Sebrenitsa. Un massacre à Sebrenitsa.
Srebrenica est donc tombée aux mains des Serbes cet après-midi. Le porte-parole de l'ONU à Sarajevo l'a confirmé. Les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de cette enclave musulmane classée zone de sécurité de l'ONU. Il n'aura fallu que cinq jours aux Serbes de Bosnie pour contrôler Srebrenica, ville devenue refuge de milliers de musulmans. Cinq jours de bombardements, de tirs, d'attaques. 40 000 réfugiés sont assiégés. Sur place, le personnel de Médecins Sans Frontières assiste à l'offensive. Un obus est tombé à trentaine de mètres de, de l'hôpital et a explosé les et la plupart des vitres, ça rend effectivement le travail extrêmement dangereux pour les équipes de soins, ainsi que pour bien sûr les blessés qui sont amenés à l'hôpital. Srebrenica a été déclaré officiellement zone protégée par l'ONU en avril 93. Quelques centaines de casques bleus sont donc positionnés aux abords de la ville. Le 11 juillet 95, ils tentent de répliquer, mais la réponse internationale sera de courte durée. Appelés à la rescousse, les avions de l'OTAN sont rentrés en action. Ils ont détruit deux blindés. Alors les Serbes ont lancé une menace. Si les frappes aériennes continuent, nous tuerons les 30 casques bleus que nous détenons. Les frappes ont été suspendues. Les Néerlandais ont dû évacuer leur position. Dès lors, la route de Srebrenica était ouverte aux assaillants. 1500 soldats serbes contrôlent alors la ville. Des milliers de réfugiés fuient vers Potokari, la base de l'ONU, espérant une protection. Mais sous les ordres du général Radko Bladic et sous le regard des casques bleus, les hommes, les femmes, les enfants sont triés, embarqués dans des camions. D'autres réfugiés traversent la forêt pour tenter de rejoindre les zones libres. Traqués par les milices serbes, beaucoup sont exécutés. Certains arrivent à atteindre des campements de fortune. Celui de Valovice, par exemple, où se trouve le journal Frédéric Albert. Un vieillard se précipite sur nous. Je vais vous dire la vérité. Les Serbes ont tué 5000 hommes à Srebrenica. Et toi, lui dans un autre. Le vieux rentre dans le rang et s'en va s'asseoir aux côtés de ces femmes que la souffrance torture. Aujourd'hui, peut-être, il y aura des nouvelles. Peut-être. C'est cette espérance qui alors, permet de tenir. Le sud de Srebrenica, qui était alors sous la protection de l'ONU et de l'OTAN, est devenu un symbole de l'impuissance de la communauté. International. Les crimes qui ont été commis ont été qualifiés de génocide par des cours de justice internationales. Pour en parler, Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, professeur de relations internationales à l'Institut des sciences politiques de Paris. Merci d'être avec nous. savoir que la Russie a opposé son veto à un projet de résolution des Nations Unies reconnaissant le massacre de Srebrenica comme un génocide. Elle qualifie cette proposition de résolution euh, avancée par la Grande-Bretagne d'agressif. Ben D'abord, c'est euh, Srebrenica euh, est le lieu où a été commis un massacre sous les yeux de la communauté internationale organisée, c'est-à-dire d'un bataillon, euh, de, en l'occurrence de soldats hollandais, mais enfin qui étaient là au nom de euh, l'ONU pour protéger cette enclave. L'enclave a été euh, attaquée, euh, près de 8000 personnes, comme vous l'avez rappelé, ont été euh, tués dans des conditions euh, atroces. Donc On le génocide, le terme génocide vous pose problème Moi personnellement, oui, ça Pourquoi me pose un sérieux problème. Parce que euh, il s'est agi, pour les euh, milices serbes, de tuer euh, les hommes en âge de combattre. Ils ont massacré tous les hommes, entre, enfin tous les hommes, tous ceux qu'ils ont pu attraper en tout cas, euh, qui avaient entre euh, 15 et 50 ans. Ils ont explicitement exclu de leur massacre euh, les femmes, les enfants, les vieux, c'est-à-dire euh, au-dessus de euh, 50 ans, et même les blessés. Les évacuations ont été organisées euh, par eux, ont tué ce qui est une menace militaire pour nous. Mais aussi en mais... fonction euh, de leur origine, ont tué quand même euh, certaines, ah, certains tous... combattants, ils musulmans. Étaient... Ils étaient tous des musulmans bosniaques. Voilà. Donc euh, le groupe qui a été tué, c'était des musulmans bosniaques, qui était en âge de combattre. C'est un, disons, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, c'est une atrocité, ça ne fait absolument aucun doute. Cela étant, je pense que tout massacre ne relève pas de la catégorie de génocide, et qu'en inculpant pour génocide les gens qui ont fait cela, on dilue cette notion qui, à mon sens, mérite d'être conservée pour, par exemple, pour euh, euh, les Rwandais, tout si. Euh, là, il y avait une claire intention de euh, d'exterminer, d'annihiler l'ensemble de la population euh, Tutsi du euh, Rwanda. Et les frappes de l'OTAN s'intensifient. Sarajevo, le mardi 21 novembre 1995, il est 10h du matin, Sniper Avenue est calme. 
pas un coup de feu n'a été tiré pendant la nuit. Les habitants de la capitale bosniaque, quoique frigorifiés par l'hiver qui vient de s'abattre sur le pays, marchent tranquillement dans les zones à risque de la ville. La télévision gouvernementale parle peu des négociations en cours à des tonnes. Ici, on en est à la 50e conférence de paix et on n'y croit plus beaucoup. Au théâtre municipal, on est vraiment très très loin de la guerre. Un cocktail a été organisé par des artistes bosniaques à l'occasion d'une exposition de peinture. Le colonel Kai est en charge de la protection de l'aéroport ainsi que des de zones les plus dangereuses de la capitale bosniaque. C'est lui qui contrôle les lignes du front d'Elidja, de Nidarechi, ainsi que du Mongman. Sa principale mission, veiller au respect du cessez-le-feu. Il a ainsi des contacts permanents avec les officiers bosniaques et serbes. Oh, ne restons pas trop là. L'accord de paix a été repoussé nous avons entendu à RFI que euh, l'annonce du, du, du succès ou de l'échec des, des pourparlers était retardée de 3 heures, donc de 16 heures, ça passe à 19 heures locales. Inch'Allah. Un quartier de Sarajevo qui était coupé du monde. Il y a encore quelques mois. L'ambiance y est plutôt à la fête. En première page d'un quotidien bosniaque, ce titre, l'Amérique patience. Depuis le début de la guerre, un hôpital sponsorisé par l'Arabie Saoudite a été installé ici. À sa tête, un chirurgien palestinien. Une armée contre une autre, on peut oublier. Mais là, il y avait une politique de génocide. Ce sera très difficile d'oublier. Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées, mais c'était normal. C'était donc des décisions individuelles de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. Un accord est trouvé à Paris. Il est signé aux États-Unis à Dayton. On prévoit en résumé que la Bosnie reste un pays uni composé de deux entités. La Serbe, en orange, compte 49% du territoire. Et la Fédération des Croates et des Musulmans, en jaune, qui en obtient 51%, dont Sarajevo. La capitale est réunifiée, les quartiers serbes passent sous contrôle croato-musulman. 45 mois après le déclenchement des hostilités, les présidents Milosevic de Serbie, Tudjman de Croatie, et Izet Begovic de Bosnie-Herzégovine se sont assis à la même table pour signer. Quant au casque bleu, ils seront remplacés par un contingent de 60 000 hommes qui se partageront le pays en trois zones. Les accords de Dayton prévoyaient, au plan politique, des échanges de territoires la, la délimitation des zones correspondant à chaque entité ne, devant pas, ne correspondant pas aux zones de cessez-le-feu au moment des accords. Les accords politiques ont permis de transférer un certain nombre de territoires au, où étaient stationnées des troupes serbes et des populations serbes à l'entité bosniaque et inversement avec effectivement une majorité de transfert de, 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 de territoire serbe vers l'entité bosniaque. Mais il ne fait vraiment pas l'unanimité loin de là, ce, cet accord. Je dirais même qu'il est décrié par tous les acteurs de la guerre. Tous les acteurs de la guerre. Sauf, sauf les États-Unis. Euh, en fait, euh, après euh, les accords de Dayton, 
les protagonistes du euh, processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a euh, l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau, c'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement euh, nettoyé. Après des tonnes, il a fallu que je parte de ma maison, mes voisins aussi. Nous avons été chassés des Dinzarechi, car cette localité était donnée à la fédération, la fédération de Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne voulais pas y rester. Donc c'était en 1996, quand les accords de Dayton ont été appliqués. Oui, moi, je me suis réfugié à l'Est. Un pays qui, qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a, qui a défendu euh, son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser, <rire> un jour ou l'autre. Et ça s'est passé comment eh bien, ça s'est passé euh, mieux que nous le pensions, parce que nous pensions qu'il y aurait davantage de combats. Et ça ne s'est pas passé sans drame, puisque pour, le, pour la ville d'Iliza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises de, orthodoxes. L'ensemble de la ville passant euh, sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner euh, leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières. Ça ne s'est pas fait sans drame. Le pavillon des femmes. Les nombreux mariages mixtes entre musulmans, serbes et croates, qui en Bosnie faisaient la richesse de ce peuple, ont complètement éclaté. Les femmes, les premières, en ont souffert. Leurs maris, pour la plupart, ayant rejoint leurs parents de l'autre camp, avec leurs enfants, en âge de se battre. De la famille ainsi détruite, il ne reste que des souvenirs et quelques photos. La femme a été rejetée par les siens. Elle s'était vendue à l'ennemi pendant des années. Elle avait osé aimer un homme qui n'était pas de sa tribu, de sa religion. Alors, désespérée, beaucoup d'entre elles ont craqué. Et puis, il y a celles qui ne savent plus rien de leur famille, qui un beau jour a disparu dans la tourmente. Ivana est de celle-là. Elle s'est trouvée un jour jetée sur les routes de l'Exode, c'est bien confisqué. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une obsession, rentrer. Rentrer à tout prix. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison. Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de ne plus pleurer. Fin décembre 1995, la guerre est finie, 
et Sarajevo pense ses plaies. Je ne comprenais pas qui nous tirait dessus. J'ai mis un certain temps, un certain temps à comprendre que c'était nos voisins, nos anciens copains. Ensuite, c'est curieux, mes amis, mes camarades mouraient tous les jours à côté de moi. Et pour moi, c'était devenu presque normal. C'est après la guerre que j'ai pleuré mes amis. J'étais dans un hôpital en Allemagne, j'ai été opéré deux fois. Et là, je me suis soudain rendu compte du vide qu'ils avaient laissé. C'était épouvantable. En quatre jours, j'ai perdu mon fils de 12 ans et mon frère de 26 ans. Je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Je crois qu'ils sont toujours là. Je n'arrive jamais pas à m'expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là et après les accords de Dayton, nous avons eu des modalités d'action quelque peu différentes et une subordination différente, puisque dès la, dès la signature des accords de paix, de casque bleu, nous sommes devenus des, des soldats de l'OTAN qui imposaient une solution sur le terrain, avec des autorisations de mouvements d'opérations beaucoup plus larges que euh, celles que nous avions lorsque nous étions casque bleu. La force de mise en œuvre, l'IFOR, supervise la fin des hostilités, le transfert des territoires, le cantonnement des armes lourdes et la démobilisation. We created a ZOS, a ZOS, a zone of separation, 10 km wide, a demilitarized zone, where no heavy weapons could be uh, stationed. We had 60,000 troops, which meant that there were soldiers on every street corner. Considering it was NATO's first ground mission, I think it was a tremendous success. These were NATO-led operations, obviously based on NATO infrastructure, um, but they involved nations from outside of NATO participating, including the Russian Federation. En décembre 1996, l'IFOR est remplacé par la force de stabilisation, la SFOR, qui compte 32 000 hommes. Pendant les neuf années de présence des forces de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, 43 pays d'Europe et du reste du monde mettront des troupes à disposition. Le nombre de soldats passera progressivement de 60 000 à environ 7 000. Ce traité qui, de l'avis de tous, même de nos parlementaires, est un mauvais traité. Intervention de Jean-Luc Mélenchon sur la Bosnie à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'oublie pas d'où on part. Euh, la Bosnie euh, est le résultat de, de la méthode effroyable de démembrement de l'ex-Yougoslavie. Le point de départ est dans le fait que le gouvernement allemand a refusé d'entendre ce que demandait le gouvernement français, à savoir qu'avant qu'on reconnaisse les indépendances de la Croatie, de la Slovénie et de la Serbie, chacun des gouvernements reconnaisse d'abord le statut de sa minorité. C'était la demande française. Les Allemands sont passés outre et ont reconnu en 48 heures des entités dont les frontières n'étaient pas définies et les minorités euh, 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 non reconnues dans leurs droits. Ça, ce sont les faits. Pour terminer, après la déflagration générale, la Bosnie-Herzégovine, la Bosnie était le pays le plus multiculturel et multiconfessionnel de toute l'ex-Yougoslavie. Et nous pensions, nous défendions, ceux qui à l'époque s'en occupaient, euh, cette idée qu'il fallait leur donner leur chance. Euh, les conditions effroyables de la guerre civile en Bosnie, alimentées et financées par toutes sortes de gens tout autour, ont abouti à ce résultat qu'il y a trois collectivités, que chacune constitue une république sur une base ethnique et qu'elles sont fédérées dans la Bosnie euh, d'aujourd'hui. Euh, L'absence de l'Europe et, et, et des pays européens, leur euh, tellement visible implication dans le chaos qui régnait, a été telle que ce sont les Américains qui, après être intervenus militairement sur la Serbie dans le cadre de l'OTAN, ont parrainé ce qu'on appelle les accords de Dayton. Les accords de Dayton, c'est typiquement une invention américaine, c'est-à-dire une fédération d'ethnies qui constitue un État. 
Voilà. Nous, les Français, on n'a jamais vu comme ça les États-nations. Ce n'est pas notre façon de voir le monde, et nous ne croyons pas que ce soit une solution que de fabriquer un État en fédérant des ethnies. Parce que les ethnies restent et les États disparaissent. Et c'est ce qui se passe. Ne perdons jamais de vue euh, les tendances longues et lourdes de l'histoire, parce que sinon... Euh, nous sommes, me semble-t-il, euh, condamnés à, à, à l'angélisme. Naturellement, je ne dis pas que ce que j'en dis moi euh, euh, veuille vous condamner à un regard noir sur l'histoire, mais réaliste. Hein. Dans cette zone-là, il n'y a pas d'innocent. Je suis tout à fait d'accord avec vous que, je l'ai dit, je le qualifie comme ça, les accords de Dayton ne sont pas un accord de paix. Voilà, C'est un accord de guerre. Je... Mais que sont devenus les brigades islamistes alors, beaucoup ont été obligés de quitter le territoire. Richard Holbrook, le négociateur américain, impose aux Bosniaques de déporter tous les combattants étrangers, y compris ceux qui ont obtenu la nationalité bosniaque. À cette époque, près de 800 Moujahidines sont concernés, sur les 5000 qui sont venus en Bosnie. À contre le président Izebegovic s'incline. Alija Izebegovic ne nous a jamais demandé de partir. Ce n'est pas dans les mœurs de ce peuple que d'expulser les gens qui les ont aidés. Mais bon, quand l'oncle Sam dit que c'est blanc, tout le monde dit que c'est blanc, et quand il dit que c'est noir, c'est noir pour tout le monde. Certains, en tout cas, sont restés et ont créé des familles. Oh my God Ninja, ninja, ninja. Il n'y avait pas des gens comme ça avant la guerre. Ça, ça, c'est des exportations des démocraties européennes. This is import from European democracy. Il n'y avait pas ce genre de personnes à Sarajevo avant la guerre. Jamais nous aurions permis ceci. Nous étions pour un islam modéré, que chacun vive sa religion chez lui, pas pour ce genre de choses. Ceci est la conséquence de la guerre et l'arrivée du pays du Golfe. La religion joue un rôle très important dans notre société, qui est toujours laïque, mais la religion s'est euh, enfilée dans le tissu politique, sociale. Donc il faut être très prudent et il faut permettre ce pluralisme identitaire. La religion, c'est quelque chose qui peut nous unir si on est religieux, si on est euh, croyant. Et si on, on, on croit en à un dieu, c'est le dieu d'Abraham, pour les catholiques, pour les juifs, pour les orthodoxes, pour les musulmans. Mais comment on peut permettre que ces choses nous divisent C'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut euh, soigner. Comment faire comprendre ces choses à aux gens. Euh... C'est un discours très simple, oui, oui, oui. mais euh, malgré le régime communiste qu'on a eu ici après euh, la Seconde Guerre mondiale, avec le régime de Tito, la religion a toujours eu sa liberté mmh. en, en expression, disons. Pendant la guerre, après la guerre, on a eu des influences terribles de partout. Malheureusement, euh, euh, cette connexion parmi les musulmans, c'est-à-dire influence qu'on a eu des pays euh, musulmans, arabes, et en particulier les combattants, les moudjahidines qui sont venus ici ont porté une, pour nous, une nouvelle, euh, une nouvelle euh, interprétation, une nouvelle pratique de la religion. 
les gens, <rire> les gens ont, ont accueilli euh, aussi euh, ça. Et... Les djihadistes étrangers quittent peu à peu la Bosnie. Certains s'y cachent avec la complicité des autorités bosniaques. Leur rancœur est grande. Ils se sentent trahis par l'Occident et certains dirigeants bosniaques. Pour beaucoup, la guerre sainte ne s'arrêtera pas là. Chapeautés par la nébuleuse terroriste qui s'est formée en Bosnie, des groupes autonomes s'infiltrent dans toute l'Europe. Les services secrets occidentaux s'affolent. Des cellules sont démantelées en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suède et même au Canada. Et puis, tout de même, ce reportage sur une famille bosnienne qui nous montre bien que, même si beaucoup de fondamentalistes sont partis, leurs enfants en tout cas sont là, et l'aide de l'Arabie Saoudite ne fait pas défaut. Pantacourt et barbe longue. Ces jeunes Bosniens ne sont pas hipsters, mais salafistes. Ils veulent vivre comme leurs prophètes. En plein centre-ville de Sarajevo, Plagion, Facebook, ils tentent de séduire petits et grands en vantant un islam basé sur la charia. Bonbons d'une main, livret coranique de l'autre. Allez-y, servez-vous. Ça, c'est pour les enfants, une cinquantaine de très belles histoires. Je suis heureux quand je vois que l'islam progresse et se propage. En Bosnie, l'islam majoritaire coexiste avec le catholicisme et l'orthodoxie depuis 600 ans. Ici, des musulmanes sans voile ou des musulmans consommant de l'alcool ne choquent personne. Une approche libérale que Bakir a rejetée il y a un an pour se convertir au salafisme. Pour trouver le véritable islam, il faut s'en tenir à l'interprétation des premiers siècles, mais pas aux interprétations modernes, souvent polluées, car elles sont influencées par la philosophie occidentale. En Arabie Saoudite, ils sont restés dans le plus pur islam. Les musulmans de Bosnie représentent 45% de la population. Hier encore, il était impossible de les distinguer. Aujourd'hui, Barbe, tunique longue, hijab, niqab reste minoritaire, mais se banalise. C'est surtout euh, un effet de mode, même si cela paraît un peu fou de dire ça. Beaucoup de ces filles qui portent le voile sont directes et très sûres d'elles. Mais je sens que c'est un changement par rapport à ce que nous sommes réellement. Rejetés par une majorité de Bosniens, les salafistes vivent en marge. Mirsad et Azra sont tous deux nés ici, à Sarajevo. Aujourd'hui, le couple s'est engagé dans l'humanitaire. On ramène un fauteuil roulant à une petite fille de 7 ans, Sarah. On avait lancé une action pour elle. La petite fille est atteinte de plusieurs maladies lourdes. Ces photos seront postées sur la page Facebook de son ONG islamique, pour générer des dons. Salam alaikum. Alaikum salam. Il faut juste gonfler les pneus. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut rentrer voir Sarah À la première rencontre, la petite avait pris peur et pleuré. Mais elle a fini par s'habituer au voile intégral. En 2008, pour 20 millions d'euros, les Saoudiens érigent la plus grande mosquée des Balkans. Au pied d'immeubles toujours défigurés par la guerre, des milliers de croyants comme Bakir, chaque jour, s'y pressent. À l'intérieur, de larges salles de prière, mais aussi de sport, de cours de langue et de conférences. La mosquée passe pour radicale. Pour y entrer, l'imam a exigé que nous nous présentions à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Elle acceptera car ce soir-là, le royaume envoie 50 Bosniens triés sur le volet faire le pèlerinage à la Mecque, tout frais payé. Moi, je suis revenu en Bosnie-Herzégovine deux fois pour voir des combattants, mais également pour prendre la température de la Bosnie. Arrivé sur la Sniper Alley, là se dresse l'Assemblée nationale qui réunit maintenant les représentants élus de toutes les composantes serbes, croates 
e bëstja. Për i të të bësni alli gëvi. Cet immeuble 20 ans auparavant était le quartier général des francs tireurs bosniaques. J'y avais rencontré un jeune homme, Goran, d'origine serbe, mais combattant contre eux, pour les forces bosniaques, qui m'avait interpellé. J'ai décidé de le revoir, c'est pour cela que j'étais à Sarajevo. Oui. Je suis étudiant en biologie. Qu'allez-vous faire après la guerre Qu'est-ce que... Qu'est-ce que moi Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regardez le reflet des étoiles sur la mer. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire Peut-être je veux finir mes études et essayer de vivre normalement. Si je reste en vie. Cela n'avait pas été facile de le retrouver. Dès la fin des combats, en 1995, j'avais essayé de le revoir en vain. Puis, grâce à YouTube, je réussis à le joindre après des années de recherche. Goran était devenu, me dit-il, mercenaire dans une grande société américaine, cotée en bourse, Blackwater. Blackwater qui est devenu Academy, société semblable à celle dont on parle vraiment beaucoup maintenant, Wagner. Mais Goran, lui, avait combattu en Irak et en Afghanistan. Afghanistan, où je le joignais pour lui donner un rendez-vous à Sarajevo. On le voit ici avec ses camarades de combat, mercenaires comme lui. Alors, que pensez-vous de cet immeuble Ah, c'est l'immeuble des hautes instances vous connaissez cet immeuble Ah oui, ah oui, je connais très très bien cet immeuble. Je connais chaque pièce, chaque étage de cet immeuble. À ce moment-là, la Bosnie était vraiment explosive. La population se révoltait, se révoltait contre les politiques, les politiques bosniens, qui étaient complètement corrompus. À la fin, quand Dayton a été signé, nous nous sommes tous retrouvés comme s'il n'y avait jamais eu de guerre. On a jeté nos armes. La politique est vraiment très bizarre à Sarajevo. Il s'agit d'un petit cercle de gens qui veulent dominer. Ils veulent des carrières. Ils ont tous bâti leur carrière sur ces croix blanches. Nous, on ne demande qu'une chose du travail pour vivre, pour survivre. Je n'ai jamais entendu parler qu'une personne normale se soit enrichie grâce à la guerre. C'est plutôt le contraire. Il n'y a que les chiens de guerre et les politiciens qui en ont profité, ne sachant pas résoudre les problèmes que nous avions autour d'une table, mais par-dessous la table. Tous les postes d'intéressant de l'État sont entre les mains de nos dirigeants et de leurs familles.
Et Goran est toujours mon ami. Tu vois, Goran est toujours mon ami. Rien ne change entre nous. Mais tu vois, la politique, c'est autre chose. Fucking, fucking politicians. Putain de politique. Ils appauvrissent la population. Mais que pouvons-nous faire On aurait dû s'en apercevoir avant. But what we gonna do? We live together like before. This. Tout le monde y perd, sauf les criminels. Nobody. Bienvenue à Sarajevo, Philippe. Et maintenant, il suffit de voir ces hommes allongés sur le sol devant le Parlement. Des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres, qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits. La plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques, par les nationalistes. S'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, ils ne se seraient tirés dessus. Jamais, ils auraient fait la guerre. Non mais regardez comment on dort sur le béton, dans le froid, depuis 22 jours. On est des vétérans, on a fait toute la guerre depuis le début. On a versé notre sang pour cet état. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe, alors que leur peuple n'a pas de quoi à manger. On est tous là réunis, pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre Dieu. I Bosnaci, i Srbi, i Hrvati, znači, znači, svi su danas tu. Dok narod nema šta da jede. Vous avez des gens ici, moi aussi, qui ont emprunté de l'argent pour venir manifester. Et nos familles n'ont pas de quoi manger à la maison. C'est la soupe populaire de Sarajevo. De nombreuses personnes y viennent pour trouver un repas. La responsable du lieu est vraiment très, très en colère. Eh bien, regardez la brasserie de Sarajevo. Ils doivent 14 millions aux impôts. Et c'est pas un problème. Qui autorise ça Moi, je dois 50 euros. Mes employés n'auraient pas de sécurité médicale. Et ce sont des magouilles. En plus, tout le monde est au courant. Tout le monde. Bravo maestro, champion. Ah, ti igrai sa pol finale, finale i ostaje. Izvolite. Maestro, maestro. Da, jeste. Evo ga sada šampion. A to je da je prilikom spavanja. Živeli? I dobar borac. Zavu, isto ostaje. Ali, narod ili ne vidi ili neće. C'est la politique. On n'avance pas. Rien, absolument rien n'avance. La politique au niveau de l'État, les cantons ne font rien. C'est une politique nulle. Le système des trois présidents, on ne peut rien faire avec ce système des trois présidents. Notre représentant ne peut rien faire si les, deux, si les deux autres ne sont pas d'accord. Personne ne peut rien faire. Le système est complètement immobile. 
A če on kaže da je tako, vi kaže da mi nismo u pravu, da smo njih dvojica u pravu. Manque de travail, chômage, chômage record. La Bosnie n'est plus un pays où rester et fonder une famille. Les jeunes bostiaques partent travailler en Europe, en Allemagne et en France en particulier. Et certains se sont exilés aux États-Unis également. Le travail en Bosnie-Herzégovine est très limité. On ne peut pas allier le pays, le travail et l'argent. Autre problème bosniaque, l'école. L'école qui reflète bien la situation actuelle entre les communautés bosniaques et croates. Nous, on n'a pas un ministère d'instruction et d'éducation au niveau de, central au niveau de la Bosnie-Herzégovine. On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale, le programme scolaire sur l'histoire utilise des livres diffé différents. On apprend, on nous enseigne trois, his trois histoires différentes, c'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais. Donc. Chez nous, euh, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois qu'on appelle deux écoles euh, sous le même toit. Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale où euh, on a des, des communautés où vivent euh, les Bosniaques et les Croates ensemble. Et on a des écoles où euh, les enfants Bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe. Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent. C'est de la folie. Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est une ségrégation et l'objectif final est tenir nos enfants dans l'ignorance. C'est tout. C'est contre ce que vous êtes, contre quoi vous vous êtes battu. <rire> on est bien d'accord. On pourrait dire, on pourrait dire. Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battu pour rien. On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. <rire> Je ne sais pas quoi d'autre dire. On passe par là car tu te rappelles, c'était la Sniper Alley de Dobrinia. Tu te rappelles de cet immeuble C'était là où mon ami et sa mère habitaient. Je t'y avais emmené.
L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Où allons-nous On veut visiter la nouvelle demeure de mon amie Stella et de sa mère. Voilà, c'est là où elles sont maintenant. That's the place where my friend Stella and her mom lives today. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent Rien. Mais qu'est-ce qui se passe Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Pourquoi Pourquoi tout ça Pourquoi Il y a trop de haine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et maintenant, je pense que nous devons, nous devons instruire nos enfants. Pas pour faire de différence entre les gens. Mais ils doivent savoir ce qui ils sont. En 1993, elles sont allées au puits pour prendre de l'eau à Dobrynia. Et l'armée serbe les a tuées. Ils ont tué également je ne sais combien de personnes pour de l'eau. Simplement de l'eau. Of water. Ah, she was more than my friend. Ah, c'était really. une amie. C'était un ange. A real angel. Real, real angel. J'étais amoureux d'elle. I was in love. For many years of this girl. Nous n'avons jamais été ensemble, malheureusement. But we never been together. Alors la Bosnie est-elle sur le point d'exploser, comme certains le prétendent Les Serbes et les Croates veulent-ils se séparer de l'entité musulmane Nul ne sait vraiment, 27 ans après la signature du traité de Dayton. Mais l'OTAN veille. Bon, eh bien écoutez, j'espère à bientôt, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et partagez et abonnez-vous. Au revoir.